Hello, welcome to AS American English Center. Ren and Martin, video number 266. We have come here to compound sentence to complex sentence. What is a compound sentence? Same type of sentences. Ranking of the sentence is same. They are connected with a correlating conjunction called and, therefore. So, this conjunctions used in compound sentences converted to complex sentences. <laughs> Complex sentence is one sentence depending upon another sentence. Compound sentence doesn't depend upon another sentence. For example, search his pockets and you will find the watch. Search is a verb. Will find is a verb. So you have two verbs and it is connected with and. And is a correlating conjunction. Search his pockets. It gives a full meaning. So, search his pockets becomes a main class. You will find the watch. It gives a full meaning. It is a main class. Two main classes join together with the correlating conjunction and. So, this sentence is called a compound sentence. Compound sentence means two sentences which gives complete meaning is called compound sentences connected with conjunction and. Now, you have to convert one sentence into a dependent sentence. So the dependent sentence joins with the main sentence to give a complex sentence. Search his pockets and you will find the watch. So now you have to convert into complex sentence. You will find the watch. It is the main clause. When will you find the watch? If you search his pockets. So if you search his pocket becomes a subordinate class. And if it's a correlating, subordinating con conjunction of condition. So, this subordinating condition word, if is there. So, it is a conditional sentence. So, it becomes a subordinate clause joining with the main clause to give you a complex sentence. Do as I tell you. It is a complete meaning. You hear it. Tell is a verb. So, this becomes a main clause or is the correlating conjunction connecting two equal sentences. You will regret it. You will regret it is the main clause and will regret is the verb. Do as I tell you it is the main clause or you will regret it. You will regret it is the main clause connected with a word called or is a conjunction connecting two equal sentences. Now you have to Use a conjunction, subordinating conjunction to make it into a complex sentence. You will regret it. Will regret is a verb, is the main clause. When will you regret it? Unless you do as I tell you. Unless you do as I tell you. Becomes a subordinating sentences. And it is an adverb clause of condition. Unless is a subordinating conjunction of condition. So, unless you do as I tell you, depends upon the sentence, you will regret it. So, this becomes a complex sentence. The lion was the lion was wounded is a main clause. Was wounded is a verb. But, the lion was not killed. Not killed is one of the verb. So, these two sentences are connected by a correlating conjunction. But, so, now you have to change one sentence depending upon the another sentence. The lion was not killed. The lion was not killed. It is the main clause. Although he was wounded, although he was wounded, it becomes a adverb clause of concession. So, subordinate clause of con uh, subordinating uh, conjunction word, although is there. So, this sentence depends upon this sentence. So, this becomes a complex sentence. Waste not, want not. Waste is a verb. Want is a verb. So, both the sentence has equal meaning, so it is called a compound sentence. This compound is converted into a complex sentence. You will not want, it is the main clause. And condition sentences, if you do not waste. So this becomes a subordinate conjunct, subordinate clause. And it is a conditional subordinate conjunction is there. So this becomes a subordinate clause joining with the main clause to give you a complex sentence. He saw the danger. Saw is the verb, is a full sentence, but pressed on, pressed is the verb, but is a correlating conjunction. So, this is a compound sentence. This compound sentence is converted into a complex sentence.
although he saw the danger he pressed on he pressed on is the main class and although he saw the danger becomes a subordinate class it is adverb class of concession so this sentence depends upon this sentence to give you a complex sentence he saw the danger and he paused Past is a verb, saw is a verb. So both the sentences are connected with a correlating conjunction and. So this is a compound sentence. This compound sentence is con converted into complex sentence. He paused. He is the subject. Paused is the verb, is the main class. When did he pause? You ask a question. When he saw the danger. So this becomes a adverb class of time. When is a subordinating conjunction of time so adverb clause of time joining with the main clause to give you a complex sentence next is uh, he aimed at winning the prize it is the main clause verb is aimed and he worked hard worked is the verb and connected with a correlating conjunction and so this becomes a compound sentence this compound sentence should convert itself into a complex sentence he worked hard is the main clause and so that he might win the prize so adverb clause of result so that is a subordinating conjunction of result so the sentence joins with this sentence to give you a complex sentence compound sentence he had to sign had is a verb or he be executed executed as a verb be executed so or is a correlating conjunction two sentences connected with or so this becomes a compound sentence compound is joined is converted into complex sentence if he had not signed he would have been executed is the main clause and the condition is if he had not signed so this becomes an adverb clause of condition so if is a subordinating conjunction of condition so this becomes a complex sentence next is he is buried near rome he is buried near rome is the main clause he is buried is the verb and myrtles grow round his grave myrtle is subject grow is the verb round his grave so myrtle means all the thorn bushes so here it is connected with and so equal sentence connected with a correlating conjunction and so this becomes a main clause compound sentence this compound is converted into complex sentence how oh, one sentence has to depend upon another sentence he is buried near rome in a place so this is a main clause he is buried is the verb and where metals grow so this where metals grow becomes a adverb clause uh, uh, adverb clause adjective clause adjective clause this where stand uh, he is buried near in a place where where is it where metals grow this where metal close uh, metals grow it is an adjective clause describing about the noun place so now you have to change this into a uh, next is compound sentence he wishes to become learned he wishes to become learned it is the main clause wishes is the verb therefore he is studying hard he is studying hard is the main clause he is studying is the verb and both the sentences are connected with therefore a correlating conjunction so this becomes a compound sentence and complex sentence one sentence has to depend upon another sentence he is studying hard so that he may become learned so this becomes adverb clause of result so subordinating conjunction of result is so that so now complex transform from compound sentence into complex sentence spare the rod and spoil the child spare the rod is the main clause spoil the child is the main clause both are connected with a correlating conjunction and spoil is a verb spare is a verb so two main sentences are there connected with and so it is a compound sentence and now you have to change this sentence into complex sentence one sentence has to depend upon another sentence if you spare the rod you will spoil the child so you will spoil the child is the main clause if you spare the rod it is a subordinate clause this is adverb clause of condition because you have a subordinating conjunction of condition if if is there so this becomes a complex sentence one sentence depends upon another sentence this sentence if you spare the rod depends upon you will spoil the child he put on his hat is the main clause 
and went outside went outside is the main clause and is a correlating conjunction so put is a verb went is a verb so it is a compound sentence because each stands sentence stands on its own own uh, with the connected with the and no one sentence has to depend upon another sentence he went outside main clause you ask a question when when did he go outside the answer you get is after he put on his hat so adverb clause of time because subordinating conjunction after is there so this becomes a complex sentence next is at length she woke and looked around at length she woke woke is a verb looked is a verb so two verb connected with a correlating conjunction and so this becomes a compound sentence this compound should be converted into a complex sentence when she woke at length she looked around she looked around is the main clause when did she look around you ask a question when and the answer you get is when she woke at length becomes adverb clause of time because you have a subordinating conjunction time when is there so this sentence becomes a complex sentence next is keep quiet or you will be punished keep quiet is the main clause you will be punished main clause will be punished is a verb keep is the verb both are connected with a correlating conjunction or now you have to change this into a complex sentence you will be punished is the main clause and ask what is the condition you will be punished if you don't keep quiet this becomes subordinating sentence so this if is there so subordinating conjunction of condition so adverb clause of condition this sentence depends upon this sentence so it becomes a complex sentence this is a compound sentence so compound is converted into a complex sentence the ship was wrecked the ship was wrecked is the main clause the crew were saved it is the main clause were saved is the verb was wrecked is the verb but is a correlating conjunction connecting two equal sentence so one sentence has to depend upon another sentence though the ship was wrecked the crew were saved is the main clause though the ship was wrecked adverb clause of concession because though is a subordinating conjunction of concession is there so this becomes a subordinate clause depending upon this clause so this becomes a complex sentence so compound is converted into a complex sentence um, either shirin will come or she will send a letter shirin will come is the main clause she will send a letter it is the main clause either or this is the correlating conjunction so these two sentences are equal sentences so it is a compound sentence and this has to be converted into a simple sentence if sharin doesn't come she will send a letter she will send a letter is the main clause in what condition if sharin doesn't come this becomes adverb clause of condition so this subordinate clause depends upon the main clause to give you a complex sentence next is uh, do your best and you will never regret it do your best it is the main clause do is the verb you will never regret it this is the main clause and will never regret is the verb here both are connected with a correlating conjunction and so this sentence is a compound sentence this compound sentence has to be converted into a complex sentence you will never regret it is the main clause and the condition is if you do your best this subordinate clause of condition if is a conjunction of condition so these sentence join together one sentence depending upon another sentence so this becomes a complex sentence he received your telegram he received your telegram main clause because it gives complete idea received is the verb and set off at once set off is a verb here it is also main clause it gives a complete meaning and is a correlating conjunction connecting two sentence so this is a compound sentence and this compound sentence has to be converted into a complex sentence as soon as he received your telegram he set off is the main clause you ask a question when did he set off and you get an answer is as soon as he received your telegram so adverb clause of time so as soon as this becomes a subordinating conjunction of time so both the sentence join together to give you a complex sentence i must hurry back at once i must hurry back at once it is a main clause my business will greatly suffer it is a main clause will suffer is a verb 
Have mastery is a verb. So two main clauses joining together with a correlating conjunction or so this becomes a compound sentence and the compound should be converted into a complex sentence. Um, my business will greatly suffer. It is the main clause and condition is if I do not hurry back at once becomes a adverb clause of condition because subordinating conjunction if is there. So this becomes a complex sentence. So do this main clause. You will be punished. It is the main clause. Will be punished is a verb. Do is a verb. Both are connected with a correlating conjunction or. Now you have to. So this is a compound sentence. So you have to change this compound sentence into a complex sentence. You will be punished is the main clause. And the condition is unless you do this. So adverb clause of condition. Uh, unless a subordinate con conjunction of uh, condition. So one sentence, this sentence depends upon this sentence. So this becomes a complex sentence. Next, Rama may not be clever. Rama may not be clever is the main clause. He is certainly industrious. He is certainly hardworking. Industrious means hardworking. Two main class. So may not be, may not be is a verb here. Yes is a verb here connected with a correlating conjunction. But now you have to change this sentence into a complex sentence. Uh, he is certainly industrious is the main clause. And though Rama may not be clever, this becomes a adverbial clause of concession because subordinate conjunction though is there. So this sentence depends upon this sentence to give you a complex sentence. So hope you are able to understand conversion of earlier we have seen conversion of simple to complex and complex to simple. Now you are converting compound sentence into complex sentence. So number lay. Yes, America Angela Vakapulik or Averkirum Renan Martin book in the compound vacuum. Compound vacuum in Daline Ure Madri Rika Kudya Vakiangal Yen the vacuum charad kudya vacuangle compound vacuum into chulikirum in the compound vacuum and dal mulumayan in the vacuangle wurunganital at the end of a chenikrom but of a chenikron either are of a chenikron not only but also of a chenikron abdi mulumayan in the vacuangle in a kudye vartekal and but therefore evil a compound vacuum into chulikirum complex vacuum and all one vacuum in one vacuum they chant the record they are a compound vacuum to learn the color of a vacuum complex vacuum to come at to get them with an attack is such as gets our not a pocket they did mail them and you will find the watch will not let the watch a can do but it can put him on pocket they did a movie around the vacuum நீ அ வாச்சை கண்டுபிடிப்பாய் முழுமையடைந்த வாக்கியம் and மேலும் என்ற ஒரு வினைச்சொல்லை நடுவிலே போட்டு விடுகிறாய் ஆக ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியம் and என்ற கூட்டிடைச் சொல் மூலமாக இணைக்கப்படுகிறது search என்பது வினைச்சொல் will find என்பது வினைச்சொல் ரெண்டு வாக்கியங்கள் முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஆக compound என்று சொல்கிறாய் இத காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக மாத்தணும் காம்ப்ளெக்ஸ் என்றால் என்ன ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்க கூடியதாக இருக்க வேண்டும் யூ will find the watch நீ வாட்சை கண்டுபிடிப்பாய் முழுமையடைந்த வாக்கியம் if you search his pocket அவனுடைய பாக்கெட்டை நீ தேடினால் ஆக இது நிபந்தனை வாக்கியமாக வருகிறது ஒரு நிபந்தனை வாக்கியம் ஒரு மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது if என்பது நிபந்தனை சொல் ஆக ரெண்டு வாக்கியத்தையும் இஃப் வச்சு நினைக்கிறாய் இஃப் என்றால் இருந்தால் நிபந்தனை வார்த்தை ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது டூ ஆஸ் ஐ டெல் யூ நான் சொல்கிறபடி செய் முழுமையடைந்த வாக்கியம் யூ வில் ரிக்ரெட் இட் நீ வருத்தப்படுவாய் ஆர் என்பதை போட்டு விடுகிறாய் நடுவிலே இணைப்பு வார்த்தை ஆக ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியம் அது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் நான் சொல்கிறபடி செய் அல்லது நீ வருத்தப்படுவாய் ஆக இது கலவை வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும் ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சான்று இருக்க வேண்டும் unless you do as i tell you dance uh, solgira the varai ni seigira varai naan solvadai ni seigira varai um செய்யாத வரை யூ வில் ரிக்ரெட் இட் நீ மனம் வருத்தப்படுவாய் நீ மனம் வருத்தப்படுவாய் என்பது மூல வாக்கியம் நான் சொல்கிறதை நீ செய்கிற வரை என்று வருகிறது ஆக இது நிபந்தனை வாக்கியமாக வருகிறது என அன்லஸ் என்பது நிபந்தனை வார்த்தை சொல் ரெண்டு வாக்கியத்தை நிபந்தனை வார்த்தையுடன் நினைக்கிற காரணத்தினாலே ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்துடன் சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் த லைன் வாஸ் ஊண்டட் அந்த சிங்கம் காய 
காயம்பட்டிருக்கிறது ஆனால் கொல்லப்படவில்லை காயம்பட்டிருக்கிறது கொல்லப்படவில்லை ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியம் பட்ட வச்சு இணைக்கிறாய் ஆக இந்த இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது த லைன் வாஸ் நாட் கில்ட் அந்த சிங்கம் கொல்லப்படவில்லை இருந்தாலும் அது காயம்பட்டிருக்கிறது இருந்தா ஆல்தோ இருந்தும் அது காயப்பட்டிருக்கிறது அது கொல்லப்படவில்லை ஆக இது நிபந் இது வந்து சலுகை வாக்கியம் இப்படி இருந்தும் கூட அந்த சிங்கம் கொல்லப்படவில்லை ஆக இப்படி இருந்தும் கூட என்பது சார்பு வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது கலவி வாக்கியமாக வருகிறது வேஸ் நாட் வாண்ட் நாட் வேஸ் பண்ணாத எதையும் வாண்ட் நாட் இது ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியம் இஃப் யூ டு நாட் வேஸ்ட் யூ வில் நாட் வாண்ட் நீ அதை வீணாக்கவில்லை என்றால் உனக்கு தேவைப்படாது இது நிபந்தனை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது கலவை வாக்கியமாக வருகிறது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் ஈ சா த டேஞ்சர் அவன் ஆபத்தை பார்த்தான் பட் பிரெஸ்ட் ஆன் ஆனாலும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தான் ஆக ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியம் பட் என்ற இணைப்பு வாக்கியத்துடன் சேர்கிறது ஸோ இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது அவன் ஆபத்தை பார்த்தும் கூட அவன் தொடர்ந்து ஒரு காரியத்தை செய்தான் பார்த்தும் கூட சலுகை வாக்கியம் ஏனென்றால் வினையுறு சொல் சலுகை சொல் ஆழ்தோ இருக்கிறது ஈ சா த டேஞ்சர் அண்ட் பாஸ்ட் அவன் ஆபத்தை பார்த்தான் கொஞ்சம் நின்றான் ஆக ரெண்டு வாக்கியம் ஆண்ட வச்சு நிறுத்தப்படுகிறது இணைக்கப்படுகிறது பாஸ்ட் என்றால் என்ன கொஞ்ச நேரம் தாமதப்படுத்தினான் சா என்பது வினைச்சொல் ரெண்டு வினைச்சொல் ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஸோ இப்ப நீங்க இது கலவை வாக்கியமாக ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது ஹி பாஸ்ட் அவன் கொஞ்ச நேரம் நின்றான் எப்பொழுது நின்றான் அவன் ஆபத்தை பார்த்த பொழுது வென்னி சாத டேஞ்சர் எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக இந்த வாக்கியம் வருகிற காரணத்தினாலே வினையுறு சொல் நேர வாக்கியம் ஏனென்றால் வெண் என்ற அந்த இணைப்பு சொல் அது நேரத்தை குறிக்கக்கூடியதாக ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம் ஈ ஏம் டெட் வின்னிங் த பிரைஸ் அவன் பரிசை ஜெயிக்க வேண்டும் என்று ஒரு லட்சியத்துடன் இருந்தான் மேலும் அண்ட் ஒர்க் கடினமாக உழைத்தான் கடினமாக உழைத்தான் முழுமையடைந்த வாக்கியம் அவன் பரிசை ஜெயிக்க வேண்டும் என்ற லட்சியத்துடன் இருந்தான் என்ற முழுமையடைந்த வாக்கியம் ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஆண்ட் என்ற அந்த கூட்டுடை சொல் மூலமாக இணைக்கப்படுகிறது ஆக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் இது கலவை வாக்கியமாக ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடியதாக இருப்பதற்காக ஹி ஒர்க் ஹார்ட் அவன் கடினமாக உழைத்தான் சோ தட் ஆக மைட் வின் த பிரைஸ் ஆகையால் அவன் அவன் பரிசை ஜெயிக்க முடியும் என்பதற்காக என்பது ஆகையால் ரிசல்ட் வாக்கியம் பலன் வாக்கியம் வினையுறு சொல் பலன் வாக்கியம் சோதட் மூலமாக இணைக்கப்படுகிற பொழுது இந்த வாக்கியம் ஹி ஒர்க் டார்ட் என்ற வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே அது கலவை வாக்கியம் ஹி ஹேட் டு சைன் அவன் கையெழுத்திட வேண்டியதாக இருந்தது ஆர் இல்லையே அவன் பி எக்ஸிக்யூட்டட் அவன் தூக்கில் இடப்படுவான் அவன் தூக்கில் இடப்படுவான் மூல வாக்கியம் அவன் கையெழுத்திட வேண்டும் மூல வாக்கியம் ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஆர் என்ற வாக்கிய இணைப்பு வார்த்தையுடன் சேரப்பட்டிருக்கிறது ஸோ இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் இது கலவி வாக்கியமாக மாறுகிற பொழுது இஃப் ஹி ஹேட் நாட் சைன் அவன் கையெழுத்திடவில்லை என்றால் ஹீ வுட் ஹவ் பீன் எக்ஸிக்யூட்டட் அவன் தூக்கிலிடப்பட்டிருப்பான் ஸோ ஹீ வுட் ஹவ் பீன் எக்ஸிக்யூட்டட் அவன் தூக்கிலிடப்படவான் என்பது அவன் கையெழுத்திடவில்லை என்றால் இந்த நிபந்தனை வாக்கியத்தை இருக்கிறது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் ஈஸ் பரீட் நியர் ரோம் அவன் ரோமுக்கு அருகே புதைக்கப்பட்டான் முழுமையடைந்த வாக்கியம் அண்ட் மிட்டில்ஸ் குரோ ரவுண்ட் இஸ் கிரேவ் அவனுடைய அந்த சமாதியை சுற்றி முள் புதர்கள் வளர்ந்திருக்கிறது மிட்டில்ஸ் என்றால் முள் புதர்கள் ஆக அவன் ரோமுக்கு அருகே புதைக்கப்பட்டான் முழுமையடைந்த வாக்கியம் புல் புதர்கள் அவனுடைய அந்த அந்த கல்லறையின் சுற்றி வளர்ந்திருக்கிறது முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஆண்டை வைத்து இணைக்கிறீர்கள் ஆக இது கல காம்பவுண்ட் வாக்கியம் இது கலவை வாக்கியமாக மாறுகிற பொழுது ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வார்த்தையை வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்க வேண்டும் ஈஸ் பரி நியோ ரோம் இன்னே பிளேஸ் அவன் ரோமுக்கு அருகே ஒரு இடத்திலே புதைக்கப்பட்டான் அந்த இடத்திலே முள் புதர்கள் வளர்ந்திருக்கின்றன ஆக அந்த இடத்தை பற்றி விவரிக்கக்கூடிய பேரூரிச்சொல் துணை வாக்கியமாக வேர் மிட்டல்ஸ் குரோ என்பது இந்த பிளேஸை விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆக ஒரு பேரூரிச்சொல் துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது ஹி விஷஸ் டு பிகம் லேர்ன் அவன் விரும்புகிறான் நன்ற படித்தவனாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆகையால் தேர்ஃபோர் ஹி இஸ் ஸ்டடிங் ஹார்ட் கடுமையாக உழைத்து கொண்டிருக்கிறான் ஆக ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியம் தேர்ஃபோர் ஆகையால் என்ற வாக்கியத்தால் 
வார்த்தையால் இணைக்கப்படுகிறது ஆக காம்பவுண்ட் வாக்கியம் இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறுகிற பொழுது ஹீ ஸ்டடிங் ஹார்ட் அவன் கடுமையாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறான் ஸோ தட் ஹி மே பிகம் லேர்ன் ஆகையால் அவன் படித்தவனாக ஆக முடியும் என்பதற்காக ஸோ இது விளைவு வாக்கியம் இது மூல வாக்கியம் இந்த ஸோ தட் என்பது விளைவு இணைப்பு வார்த்தை ஸோ இது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது ஸ்பேர் த ராட் குச்சியை நீ உபயோகப்படுத்தாவிட்டால் நீ பையனை நீ கெடுத்து விடுகிறாய் ஆக ஸ்பேர் த ராட் அண்ட் ஸ்பாயில் த சைல்ட் அந்த குச்சியை உபயோகப்படுத்தாமல் இருந்தால் மேலும் நீ குழந்தையை நீ கெடுத்து விடுகிறாய் அண்ட் என்ற மூல வாக்கியத்துடன் இணைக்கப்படுகிறது ஸோ இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் ரெண்டு வினை சொல் ஸ்பேர் ஸ்பாயில் ஆக இப்போ நிபந்தனை வாக்கியமாக வருகிற பொழுது யூ வில் ஸ்பாயில் த சைல்ட் நீ குழந்தையை கெடுத்து விடுவாய் இஃப் யூ ஸ்பேர் த ராட் என்றால் என்ன குழந்தையை குச்சியால் அடிக்காவிட்டால் ஆக இஃப் என்ற நிபந்தனை வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் ஹீ புட் ஆன் இஸ் ஹேட் அண்ட் வென்ட் அவுட் சைட் அவன் தன்னுடைய தொப்பியை மாட்டிக்கொண்டு அவன் வெளியே சென்ற இந்த ரெண்டு வினைச்சொல் வென்று புத்தான் ரெண்டு வாக்கியம் முழுமையடைந்த வாக்கியம் அண்ட் என்ற அந்த கூட்டடை சொல் மூலமாக இணைக்கப்படுகிறது ஆக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் ஆக இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஆஃப்டர் ஹி புட் ஆன் இஸ் ஆட் தன்னுடைய தொப்பியை அணிந்த பிறகு ஹி வென்ட் அவுட் சைட் அவன் வெளியே சென்றான் அவன் வெளியே சென்றான் மூல வாக்கியம் எப்பொழுது என்று கேளுங்கள் அவன் தன்னுடைய தொப்பியை அணிந்த பிறகு இது வினையூறு சொல் நேர வாக்கியம் இந்த ஆஃப்டர் என்ற அந்த சொல் இணைப்பு வார்த்தை நேரத்தை குடிக்கக்கூடியது மூலமாக இணைக்கப்படுகிறது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது அட் லெக் ஷி ஓக் நீண்ட நேரத்துக்கு பிறகு அவள் எழுந்தால் அண்ட் லுக் டெரவுண்ட் தன்னை சுற்றி பார்த்தாள் தன்னை சுற்றி பார்த்தால் எழுந்தால் ரெண்டு வாக்கியமும் அண்ட் என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக இணைக்கப்படுகிறது ரெண்டும் சமமான வாக்கியங்கள் ஆக அது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் இது கலவை வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஷி லுக் டெரவுண்ட் அவளை தன்னை சுற்றி பார்த்தால் எப்பொழுது தன்னை சுற்றி பார்த்தால் வென் ஷி ஓக் அட் லெங்க் அவள் நீண்ட நேரத்துக்கு பிறகு எழுந்த பிறகு ஸோ இது வினையுறுச்சல் நேர வாக்கியமாக இது மூல வாக்கியத்துடன் சேருகிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது ஏனென்றால் வென் எப்பொழுதோ அப்பொழுது என்ற அந்த இணைப்பு வார்த்தை நேர வார்த்தை இருக்கிறது கீப் குவாய்ட் அமைதியாக இது அல்லது நீ தண்டிக்கப்படுவாய் Keep quiet, அமைதியாக இது முழுமையடைந்த வாக்கியம் யூ வில் பனிஷ் ஷுட் பி பனிஷ் நீ தண்டிக்கப்படுவாய் முழுமையடைந்த வாக்கியம் ரெண்டு வாக்கியமும் ஆர் என்ற வார்த்தையுடன் நினைக்கப்படுகிறது ஸோ காம்பவுண்ட் வாக்கியம் இதே இது சிம்பிள் வாக்கியமாக காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது இஃப் யூ டோன்ட் கீப் குவாய்ட் நீ அமைதியாக இருக்காவிட்டால் யூ வில் பி பனிஷ் நீ தண்டிக்கப்படுவாய் ஆக நிபந்தனை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் ஏனென்றால் இஃப் என்ற நிபந்தனை சொல் இருக்கிறது த ஷிப் வாஸ் ரெக்ட் அந்த கப்பல் அது மோதியது பாறை மேல் மோதிவிட்டது பட் த க்ரூ வாஸ் சேவ்ட் அந்த மாலுமிகள் கப்பல் மாலுமிகள் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியம் பட் என்ற இணைப்பு வார்த்தை மூலமாக இணைக்கப்படுகிறது ஆக அது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் இதைவே கலவை வாக்கியமாக மாறுகிற பொழுது தோ த ஷிப் வாஸ் ரெக்ட் அந்த கப்பல் மோதியிருந்தும் கூட த க்ரூ வேர் சேவ்டு மாலுமிகள் காப்பாற்றப்பட்டார்கள் ஸோ மாலுமிகள் காப்பாற்றப்பட்டார்கள் மூல வாக்கியம் அந்த கப்பல் மோதியும் கூட என்பது நிப இது சலுகை வாக்கியமாக வருகிறது ஏனென்றால் தோ என்ற அந்த சலுகை சொல் ரெண்டு வாக்கியத்தையும் இணைக்கிறது ஆக இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் ஏத ஷிரின் வில் கம் ஆர் ஷி வில் சென்ட் எல் லெட்டர் ஷிரின் வருவால் அல்லது அவள் ஒரு கடிதத்தை அனுப்புவாள் ஒன்று ஷெரின் வருவாள் அல்லது கடிதத்தை அனுப்புவாள் ஷெரின் வருவாள் முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஷெரின் ஒரு கடிதத்தை அனுப்புவாள் முழுமையடைந்த வாக்கியம் வில் கம் என்பது வினைச்சொல் வில் சென்ட் என்பது வினைச்சொல் ரெண்டு வினைச்சொல் ரெண்டு வாக்கியம் எய்தர் ஆர் இது அல்லது அது என்ற வார்த்தை மூலமாக இணைப்பு வார்த்தைகள் மூலமாக ரெண்டு வாக்கியம் முழுமையடைந்த வாக்கியங்கள் இணைக்கப்படுகிறது ஸோ இது காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக வருகிறது இதை கலவை வாக்கியமாக மாறுகிற பொழுது இஃப் ஷரின் டசன் கம் ஷரின் மட்டும் வரவில்லை என்றால் ஷீ வில் சென்ட் ஏ லெட்டர் அவள் ஒரு கடிதம் அனுப்புவாள் அவள் கடிதம் அனுப்புவாள் முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஷெரின் வரவில்லை என்றால் இஃப் என்ற வார்த்தையை இணைப்பு வார்த்தையாக போட்டிருக்கிறோம் நிபந்தனை வாக்கியம் ஆக இந்த வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது டூ யோ பெஸ்ட் உன்னால் சிறந்ததை செய் முழுமையடைந்த வாக்கியம் யூ வில் நெவர் ரெக்ரெட் இட் அதற்காக மனம் வருந்த மாட்டாய் முழுமையடைந்த வாக்கியம் ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியம் அண்ட் என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினாலே அது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் இதைவே சார்பு வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது இஃப் யூ டூ யோ பெஸ்ட் நீ உன்னுடைய சிறப்பை செய்தால் அது முழுமையடையவில்லை யூ வில்
அது வினியோ நிபந்தனை சொல்லி இருக்கிறது ஹி ரிசீவ்ட் யுவர் டெலிகிராம் He received your telegram. 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 வாக்கியமாக இருக்கிறது கவலவை வாக்கியம் இது வினையுறு சொல் நேர வாக்கியமாக வருகிறது ஏனென்றால் ஆசூனஸ் என்ற அந்த இணைப்பு வார்த்தை இருக்கிறது இது நேரத்தை குடிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஐ மஸ்ட் மரி பேக் அட்வான்ஸ் நான் திரும்ப வேகமாக செல்ல வேண்டும் மை பிஸ்னஸ் வில் கிரேட்லி சஃபர் என்னுடைய வியாபாரம் ரொம்ப கஷ்டப்படும் ஆக நான் திரும்பி வந்துவிட வேண்டும் இல்லையே என்னுடைய வியாபாரம் அவதிப்படும் சார் ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஆர் என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக இணைக்கிறாய் இதே நிபந்தனை வாக்கியமாக காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது இஃப் ஐ டோ நாட் ஹரி பேக் அட்வான்ஸ் உடனடியாக நான் திரும்பாவிட்டால் என்னுடைய வியாபாரம் அடிபடும் ஆக இந்த இஃப் என்ற இணைப்பு வார்த்தை இரண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடிய நிபந்தனை வாக்கியமாக வருகிறது ஒரு நிபந்தனை வாக்கியம் ஒரு மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் Do this or you will be punished. Say it is all that you will be punished. Say it is all that you will be punished. Say it is all that you will be punished. R is all that you will be punished. Two of them are punished. This is the compound. Unless you do this, it is all that you will be punished. 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 This is the compound. This is the compound. This is the complex. Rama may not be clever. ராமா ஒரு பெரிய புத்திசாலியாக இல்லாமல் இருக்கலாம் உழைப்பாளி ரெண்டு வாக்கியத்தையும் பட் ஆனால் என்ற வார்த்தை மூலமாக இணைக்கப்படுகிறது சோ இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் இது கலவை வாக்கியமாக மாறுகிற பொழுது ராமா புத்திசாலியாக இல்லாமல் இருந்தும் கூட அவன் உறுதியாக ஒரு கடின உழைப்பாளியாக இருக்கிறான் அவன் கடின உழைப்பாளியாக இருக்கிறான் மூல வாக்கியம் அவன் புத்திசாலியாக இல்லாமல் இருந்தும் கூட இது சலுகை வாக்கியமாக வருகிறது தோ என்ற வார்த்தை இணைப்பு வார்த்தையாக வருகிறது ஸோ இது சார்பு வாக்கியம் இது மூல வாக்கியம் அது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது ஸோ நண்பர்களே காம்பவுண்ட் என்றால் ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியம் அண்ட் தேர் ஃபார் பட் நாட் ஓன்லி பட் ஆல்சோ எய்தர் ஆர் நெய்தர் நார் போன்ற வார்த்தைகள் இணைப்பு வார்த்தைகள் மூலமாக இணைக்கப்படுகிறது அதே கலவை வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது இஃப் அன்லஸ் வென் வேர் விச் போன்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி ஒரு வாக்கியத்தை இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருப்பது போல் ஆக்குகிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக 